In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Ma l'altra che volando vede e canta la gloria di colui che l'annamora e la bontà che la fece cotanta, sì come schiera d'ape che si infiora una fiata e una si ritorna là dove suo lavoro si insapora, nel gran fior discendeva che s'addorna di tante foglie e quindi risaliva là dove il suo amor sempre soggiorna. Le facce tutte avean di fiamma viva e l'ali d'oro e l'altro tanto bianco che nulla neve a quel termine arriva. Quando scendea nel fior, di banco in banco, porgevan della pace e dell'ardore che le acquistavan ventilando il fianco. Né l'interporsi tra il di sopra e il fiore di tanta moltitudine volante impediva la vista e lo splendore, che la luce divina è penetrante per universo secondo che è degno, sì che nulla le puote essere ostante. Questo sicuro e gaudioso regno, frequente in gente antica e novella, viso e amore avea tutto ad un segno. O oh, trina luce, che l'unica stella scintillando a lor vista si li appaga, guarda qua giuso alla nostra procella. Se i barbari, venendo da tal plaga, che ciascun giorno d'elice si copra, rotante col suo foglio ondella e vaga, veggendo Roma e l'ardua sua opra, stupefacienzi quando laterano alle cose mortali andò di sopra, io, che al divino dall'umano, all'eterno dal tempo era venuto, e di Fiorenza in popol giusto e sano, di che stupor dovea esser compiuto. Certo, tra esso e il gaudio mi facea il libito non udire e starmi muto. È quasi peregrin che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando e spera già ridir come lo stea, su per la viva luce passeggiando, menava io gli occhi per li gradi, mo su, mo giù e mo recirculando. Vedea visi a carità suadi, d'altrui lume fregiati e di suo riso, e atti ornati di tutte onestadi. La forma general di paradiso già tutta mio sguardo aveva compresa, in nulla parte ancor fermato fiso. E volgeami con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose di che la mente mia era sorpresa. Uno intendea e altro mi rispose. Credea veder Beatrice e vidi un sene vestito con le genti gloriose. Diffuso era per gli occhi e per le gene di benigna Letizia, in atto pio quale a tenero padre si convene. E ov'è ella? subito dissi io. Ondelli, a terminar lo tuo disiro, mosse Beatrice me del loco mio, e se riguardi su nel terzo giro, dal sommo grado, tu la rivedrai nel trono che suoi merti le sortiro. Senza risponder gli occhi su le vai, e vidi lei che si faceva corona riflettendo da sé gli eterni rai. Da quella region che più su tona occhio mortale alcun tanto non dista qualunque in mare più giù s'abbandona quanto da lì Beatrice la mia vista. Nulla mi facea che sua effige non discendea a me per mezzo mista. O oh, donna in cui la mia speranza vige e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestigie di tante cose quant'io ho vedute 
dal tuo podere e dalla tua bontà riconosco la grazia e la virtute. Tu mai di servo tratto a libertate per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avei la potestate. La tua magnificenza in me custodi sì che l'anima mia che fatta hai sana piacente a te dal corpo si disnodi. Così orai, e quella, sì lontana, come parea, sorrise e riguardommi, poi si tornò all'eterna fontana. E il santo Sene, a ciò che tu assommi perfettamente, disse il tuo cammino, a che priego e amor santo mandommi, vola con gli occhi per questo giardino che veder lui t'acconcerà lo sguardo più al montar per lo raggio divino. E la regina del cielo, un Dio ardo tutto d'amor, ne farà ogni grazia, però chi sono il suo fedel Bernardo? Qual è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra? che per l'antica fame non sensazia, ma dice nel pensier finché si mostra, Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, or fu si fatta la sembianza vostra? Tal era io, mirando la vivace carità di colui che in questo mondo, contemplando, gustò di quella pace. Figliuol di grazia, quest'esser giocondo, Cominciò egli, non ti sarà noto, tenendo gli occhi pur qua giù al fondo, ma guarda i cerchi infino al più remoto, tanto che veggi seder la regina cui questo regno è suddito e devoto. Io levai gli occhi, e come da mattina la parte orientale dell'orizzonte soverchia quella dove il sol declina, così... Quasi di valle andando a monte con gli occhi, vidi parte nello stremo vincer di lume tutta l'altra fronte. E come qui vi ove s'aspetta il temo che mal guidò fetonte, più si infiamma e quinci e quindi il fiume si fa scemo, così quella pacifica oria fiamma nel mezzo s'avvivava ed ogni parte per igual modo allentava la fiamma. E a quel mezzo, con le, pene, le penne sparte, vidi io più di mille angeli festanti, ciascun distinto di fulgore ed arte. Vidi a lor giochi quivi e a lor canti ridere una bellezza che Letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. E se io avessi in dir tanta divizia, quanta ad immaginar, non ardirei lo minimo tentar di sua delizia. Bernardo, come vide gli occhi miei, nel suo caldo caler fissi e attenti, li suoi con tanto affetto volse a lei, che miei di rimirar fe più ardenti.